హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆరెన్ జోహి ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోయేది ఏంటంటే మా హస్బెండ్ వాళ్ళ బ్రదర్సు కలిసి శబరిమల వెళ్ళాడండి నవంబర్ ఎయిటీన్త్న బెంగళూరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మా హస్బెండ్ కాట్పాడి వరకు వెళ్ళారు సో అక్కడి నుంచి ఏంటంటే గుడివాడి నుంచి వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళు వస్తారు సో వాళ్ళందరూ కలిసి కూడా నవంబర్ నైన్టీన్త్న వాళ్ళు కేరళ రీచ్ అయ్యారనమాట సో అక్కడి నుంచి కూడా శబరిమలై ట్రిప్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీరైతే క్లియర్గా చూడొచ్చండి కుచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర సోలార్ ప్లాంట్ స్టార్ట్ అయ్యేది జనరల్గా కొటాయి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా సో వీళ్ళు కొటాయిలో ముందు దిగేసిన తర్వాత ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఊరికే జనరల్గా హౌసెస్ కానీ ఎలా ఉంటుంది కేరళ అని చూపించడం కోసం ఈ వీడియో తీసారనమాట శబరిమల యాత్ర ఎరుమల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఫస్ట్ ఈ అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు ఏంటంటే ఎరుమలలో వావర స్వామి ఉంటాడు మసీదులో ఆయన దర్శించుకున్న తర్వాతే నెక్స్ట్ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శించుకుంటారనమాట ఈ వావర స్వామి హిస్టరీ ఏంటంటే ఆయన ఒక ముస్లిం యువకుడు అనమాట ఆయన బందిపోట అంట అయ్యప్ప స్వామి పులిపాల కోసం అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వావరుడు అయ్యప్ప స్వామిని అడ్డగించారంట నెక్స్ట్ తర్వాత అయ్యప్ప స్వామికి ఈయన భక్తుడైపోవడం వల్ల అయ్యప్ప స్వామి ఈయనకి ఒక వరం ఇచ్చారంట నా దగ్గరకు వచ్చే భక్తులందరికీ కూడా ఫస్ట్ నీ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత నా దగ్గరకు వస్తారు అని చెప్పి సో అందుకనే ఈ శబరిమలై వెళ్ళేటువంటి భక్తులందరికీ కూడా వావర స్వామిని దర్శనం చేసుకుని తరువాత అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం చేసుకుంటారనమాట మసీదులో వావర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత భక్తులు ప్రదక్షిణ చేసి వాళ్ళ శరీరానికి రకరకాల కలర్స్ రాసుకుంటారంటండి రాసుకుని పెట్ట తులాల్ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ డాన్స్ అనమాట సో ఆ డాన్స్ కూడా వేస్తారంట ఈ డాన్స్ ఎందుకు వేస్తారంటే అయ్యప్ప స్వామి మహిషి అని ఒక రాక్షసిని సంహరించారనమాట సో అలా సంహరించడం వలన ప్రజలు వాళ్ళ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఈ డాన్స్ వేస్తారనమాట సో అందుకే చూడండి వీడియోలో ఎక్కడ చూసినా కూడా అందరూ కూడా డాన్స్ వేస్తూ ఉన్నారు కలర్స్ రాసుకుని ఇలా డాన్స్ వేస్తూనే భక్తులందరూ కూడా అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళిపోతారనమాట అయ్యప్ప స్వామి మాల ధరించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒక డ్రెస్ కోడ్ పెట్టుకుని బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తారు కదండి సో అది ఎందుకు వేసుకున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ అందరికీ తెలుసు శనిదేవునికి ఇష్టమైన కలరు బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి ఆయన యొక్క చెడు దృష్టి వెళ్ళ మీద ఉండకుండా ఉండటం కోసం అని బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు సో ఇక్కడ మాత్రం చూడండి బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా వీళ్ళు చెన్నై సైడ్ వాళ్ళు అనమాట అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే బ్లూ కలర్ వేసుకుంటారంట మాల వేసుకున్న వాళ్ళు ఇది బావర్ స్వామి మసీద్ అనమాట సో ఇక్కడి నుంచి జస్ట్ ఆపోజిట్ లోనే ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి ఉన్న దారి ఉందండి
స్వామి ఇక్కడ కొలువై ఉంటారనమాట ఇక్కడే భక్తులందరూ కూడా కొబ్బరికాయలు కొడతారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అందరూ కూడా వాళ్ళకి కలర్స్ పూసుకున్నారు డాన్స్ వేస్తున్నారు ఆ డాన్స్ పేరే పేట తలాలి అనమాట మిర్రర్లా కనబడుతుంది కదా ఆ మిర్రర్లో ఏం చూస్తే ఎక్కడో ఒక కుర్చీలా ఉంటుంది ఆ కుర్చీలో ఓవర్ సాంగ్ కూర్చొని ఉంటాడని అందరు అంటారు మేము చూసాం కానీ మాకైతే ఏం కనపడాల ఇది తిరుమలలో ధర్మస్థ టెంపుల్ ఇందాక డ్యాన్సులు వేసుకుంటూ వచ్చారు కదా కలర్స్ పూసుకుని సో వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేసి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ చెప్పడం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతారు బయటకు రాగానే పక్కన ఫ్రీ భోజనం పెడుతున్నారు వెళ్ళాము ఇది కేరళ రైస్ విత్ సాంబార్ ఇది నిలక్కల్ బస్ స్టేషన్ ఇక్కడ శివాలయం ఉంటుంది బాగా రష్ ఉందని చెప్పి మేము దర్శనం చేసుకుని డైరెక్ట్ శబరిమల వెళ్ళిపోతాం పంబ వచ్చేసాము సో ఇదంతా పంబ రివర్ ఇక్కడ అందరూ స్నానం చేసి మళ్ళీ అయ్యప్ప స్వామి దర్శించుకుంటాకి కొండ ఎక్కడానికి స్టార్ట్ అవుతారు ఇక్కడి నుంచి
కొబ్బరి <laughs> శరం వజ్జిపాడు అనమాట ఈ ప్లేసులో కన్నిస్వాములు అందరూ కూడా వావరస్వామి టెంపుల్ దగ్గర నుంచి ఒక బాణవును వెనక తీసుకుని వస్తారనమాట ఎందుకు తీసుకుని వస్తారంటే అడవిలో క్రూర మృగాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటి నుంచి ఈ బాణం అనేది వాళ్ళని రక్షిస్తుంది అనే ఒక నమ్మకం అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆ బాణాన్ని ఇక్కడ కన్నిస్వాములు అందరూ కూడా గుచ్చుతారనమాట ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏ సంవత్సరం అయితే కన్నిస్వాములు రాకుండా ఉంటారు ఆ సంవత్సరం అయ్యప్ప స్వామి మల్లికాపుర తమ్మ అనే ఒక రాక్షసిని పెళ్లి చేసుకుంటానని మాటిచ్చారంట సో అందుకని ఆవిడ ఇప్పటివరకు కూడా అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్కి ఆపోజిట్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంది అనేది కూడా చెప్పుకుంటారు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల ఎవరైతే నడవలేని వాళ్ళు అలా ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇట్లా ఒక జోలీలాగా కట్టేసి త్రీ టు సిక్స్ థౌజండ్ అలా పే చేస్తే తీసుకుని వెళ్తారంట అండి
మాలేసుకునే వాళ్ళందరూ ఆ పక్క లైన్లో వెళ్తున్నారు సో మేము సివిల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇటు పక్క నుంచి పోతాను ఇంతకు ముందు స్వాములు కానీ సివిల్ వాళ్ళు కానీ సపరేట్గా ఉన్నాయి కదండి లైన్స్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్వాములు సివిల్ వాళ్ళు ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయారు లైన్లో ఎందుకనంటే స్వాములు సపరేట్ లైన్లో వెళ్ళడం ఎయిటీన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఓన్లీ మాల వేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సివిల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కకూడదు అనమాట సో అందుకని అక్కడ సపరేట్ లైన్స్ ఇక్కడ మాత్రం అందరూ ఒకే విధంగా లైన్లో వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ గోల్డ్ కలర్లో చిన్న టెంపుల్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అది మెయిన్ టెంపుల్ ఇక్కడ భక్తులందరికీ కూడా ఫ్రీగా వట్టి వేళ్ళు సొంటి శాపన్ వుడ్ అనేటువంటి ఆయుర్వేదిక పదార్థాలను ఉపయోగించి మెడికేటెడ్ వాటర్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారంటండి ఇక్కడ కొబ్బరి చిప్పర్లో ఉన్న నెయ్యిలన్నింటినీ కూడా సపరేట్ చేస్తున్నారంటండి కొబ్బరి చెప్పులు ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి అందులో వేస్తున్నారు అక్కడ కనిపిస్తున్న టెంపుల్ తిరువనంతపూర్ పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ పాలం బీచ్కి వెళ్తున్నాం
వినిపిస్తున్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఏదో తాడుబట్టు లాగుతున్నట్టుంది కదా అది వల్లగుతున్నారు వీళ్ళు ఇదంతా బీచ్ పక్కన ఉన్న కొంచెం షాపింగ్ ఏరియా అనమాట హస్బెండ్ లుంగీలో ఉన్నారు కదండి ఎందుకంటే పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్లో డ్రెస్ కోడ్ ఉందంటండి తిరుపతిలో ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే లుంగి కానీ పంచి కానీ కట్టుకుని వెళ్ళాలంట ప్యాంట్స్ అలో చేయాలంట కోవలం బీచ్ లో ఫార్మర్స్ ఎక్కువ మంది కనబడుతున్నారు బీచ్లో నియర్లీ టూ టు త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేసాము బీచ్ అయితే చాలా బాగుంది వాటర్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ త్రివేండ్రం వెళ్తే ఎవరైనా బీచ్కి వెళ్ళి డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కోవలం బీచ్లో మేము స్టే చేసిన రూమ్ ఇదే అండి హోటల్ సీవర్డ్ సో ఒక రూమ్ థౌజండ్ రూపీస్ పడింది టూ టు త్రీ మెంబర్స్ అయితే స్టే చేయొచ్చు ఇది బీచ్ దగ్గరలోనే ఉంది ఫోటోస్ దగ్గరికి వెళ్తాకి ఇక్కడ టికెట్ తీసుకుంటున్నాం
लाइटेस्ट देख रहा है व्यू पॉइंट चला एक्सेलेंट करोगे ट्रिवेंट्रो नीचे कन्याकुमारी वे कन्याकुमारी फेर्री गेलटा की टिकट तीस इकडन विवेकानंद राक मेमोरियल के वेलमेंसी फेर्री एक्की आ प्लेस की वेतार फेर्रीस अंत लेवी बोट फेर्रीस अटार
వివేకానంద మండపంలో ప్రధాన ద్వారంలో రెండు పక్కల నల్లరాతి ఏనుగులు దూలాలపై గజపూర్ణ కుంభం చెక్కి ఉంటుందంటండి ధ్యాన మందిరంలో ఓం గుర్తు ప్రణవ పీఠంపై ప్రతిష్ఠించబడి కూడా ఉంటుందంట ఇక్కడ మీకు కనిపించే మండపం వచ్చేసి శ్రీపద మండపం అనమాట ఇది ఇది శ్రీపద పరాయి అనే ప్రదేశంలో ఇకపోతే తిరువల్లువారులో విగ్రహం ఉంటుందండి ఇది ఏషియాలోనే ఎత్తైన విగ్రహం అనమాట వన్ థర్టీ త్రీ ఫీట్స్ అలా ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ బీచ్ అది కూడా చాలా బాగుందండి చక్కగా బ్లూ కలర్లో ఉంది పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు మెడిటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా శబరిమల ఈ ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి రిటర్న్ అయి బ్యాంగ్లూర్ వచ్చేస్తున్నారు సో వచ్చేటప్పుడు డబల్ డెక్కర్ ట్రైన్ ఎక్కారనమాట సో ఈ ట్రైన్ వీడియో ఎందుకు తీశారని చెప్పంటే నేనైతే డబల్ డెక్కర్ ట్రైన్ అయితే ఎక్కలేదండి ఈవెన్ నేను చూడను కూడా చూడలేదు సో నేను చూస్తానని చెప్పి నాతో పాటు నాలాగా చూడని వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ కోసం కూడా ఆ ట్రైన్ లోపల ఎలా ఉంది అనేది ఒక వీడియో తీశారు మా హస్బెండ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ అయితే బాగున్నాయండి జనరల్గా ఫ్లైట్స్లో ఉంటాయి కదండి సీట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎట్లా సో పర్లేదు ఇక్కడ అలా కూడా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ దెన్ బాయ్ టేక్ కేర్